。上個星期我哋就講咗熱帶氣旋嘅相關資料同埋一號戒備信號。今個星期我哋就講埋其餘嘅熱帶氣旋警告信號同埋相關嘅注意事項啦。由二零零七年開始，發出三號同埋八號信號嘅參考範圍由維港擴展至八個測風站所組成嘅網絡。依八個測風站涵蓋全港，並且接近海平面。當參考網絡中半數或者以上嘅西風站錄得或者預料錄得嘅持續風速達到有關嘅風速限制，且風勢可能持續，就會發相關嘅熱帶氣旋警告信號。三號信號嘅風速範圍為每小時四十一至六十二公里。當三號熱帶氣旋警告生效嘅時候，通常香港會普遍吹強風，而離岸海域及高地嘅風力更可能達到烈風嘅程度。而當熱帶氣旋臨近海平面處，現正或者預料會普遍受烈風或者暴風所吹襲，而持續風力達每小時六十三至一百一十七公里，而且風勢可能持續。天文台就會發出八號烈風或暴風信號。八號熱帶氣旋警告分為四個方向，分別代表嚟自西北、西南、東北或者東南四個方向嘅烈風。天文台通常喺改發八號信號前兩個鐘頭之內發出預警，俾僱主有充裕嘅時間按照行業嘅實際情況，提早俾僱員分批離開，以保障佢哋嘅安全同減輕交通擠塞。當烈風或者暴風嘅風力現正或者預料會顯著加強，天文台就會發出九號烈風或暴風增強信號。而當風力現正或預料會達到颶風程度。持續風力達每小時一百一十八公里或者以上，天文台就會發出十號颶風信號。其實喺熱帶氣旋吹襲之前，大家應先做妥一切防風措施，鎖緊及遠離門窗。多風嘅大玻璃應該加貼膠紙，減少玻璃破裂時所引致嘅損傷。容易被風吹到嘅物件，例如圍板、棚架或者屋頂上嘅物件，應該綁緊。花盆同埋其他容易被吹走嘅物件，應該搬翻入室內。坑渠應該保持暢通，以免淤塞。遠離岸邊同埋停止所有水上活動。漁船應該立即揾地方避風。光管招牌負責人應該切斷招牌嘅電力供應。車輛應該停泊喺最唔容易受損嘅地方。市民應該盡早回家，避免外出。如果唔喺屋企裏邊，應該立即揾一個安全嘅地方暫避，直至熱帶氣旋吹襲過後為止。要記住一點：當風眼正面掠過香港嘅時候，風勢可能會靜止一段時間，由數分鐘至數小時不等。市民應該保持戒備，因為強風可能會從另一個方向突然吹襲。即使颱風正逐步遠離香港，亦都唔應該放鬆戒備，因為強風可能仍然會肆虐一段時間。應該留喺室內安全嘅地方，直至風勢緩和為止。其實熱帶氣旋嘅接近，除咗帶嚟大風之外，有時仲會帶嚟大量嘅雨水。如果有需要，天文台會另外發出暴雨、水浸或者山泥傾瀉警告。大家可以從天文台嘅網頁了解各區吹緊嘅風向同埋風速。大家亦可以瀏覽熱帶氣旋嘅路徑圖，了解熱帶氣旋最新嘅走向。當熱帶氣旋警告生效嘅時候，大家可以透過電視台、電台、天文台嘅網頁，或者打電話問天氣服務一八七八二零零，取得最新嘅天氣報告同埋風暴消息。警告嘅介紹就到此為止。我哋一齊回顧下過去一星期嘅天氣啊！由上個週末去到今個星期初，一道低壓槽為廣東沿岸帶嚟有雨以及有雷暴嘅天氣。喺過去嘅星期六、日、一，天文台都曾經發出過雷暴警告同黃色暴雨警告。喺二十六號嗰日，天文台就已經錄到過八毫米嘅雨量。由於呢度低壓槽逐漸減弱，而太平洋嘅高壓脊向西伸展嘅關係，雲量減少。本周中期为中国东南沿岸地区带嚟普遍晴朗以及炎热嘅天气，虽然局部地区有啲骤雨，但系晴朗嘅天气令本港气温不断上升。喺七月一号，天文台仲发出咗今年首个酷热天气警告，当日部分地区嘅最高气温更加上升至三十四度左右。喺星期五，天文台录得当日最高气温三十二点八度，暂时成为今年以嚟嘅最高纪录。炎热嘅天气，大家要注意水分嘅补充，以防中暑。唔知嚟紧嘅天气系咪都系天晴炎热呢？不如请我哋嘅科学主任讲下。由于目前我哋受到一道高压脊嘅支配，我哋睇到喺华南地区嘅天色都系晴朗嘅。
咁我哋預計喺未來幾日，我哋都會繼續受到呢度高壓脊嘅影響。嚟緊嘅週末，天氣都會係天晴同埋酷熱嘅，所以當市民進行户外活動嘅時候咧，就要小心提防中暑啦。至於星期日同埋下週初嘅天氣，我哋預計都會係大致天晴同埋炎熱嘅。下次再見啦，拜拜。